RGT మరియు JL, DL and Polytechnic Lectures ఆశా వాహులందరికీ కూడా నమస్కారాలు అండి అండ్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సిన టాపిక్ మెథడ్స్ దీనికి ముందు అప్రోచెస్ అనే టాపిక్ అయిపోయింది సో అప్రోచెస్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ లో మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే అప్రోచెస్ అనేది కొన్ని ఊహా కానాలకు సంబంధించింది అండ్ ఇట్లా అయితే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఒకదానికి అది పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది సో సూట్ అయినప్పుడు అన్నిటికి కూడా అది ఖచ్చితంగా అవుతుంది అనేసి ఎగ్జామ్షన్స్ కొన్ని తీసుకొస్తారు సో అవే అప్రోచెస్ అండ్ తర్వాత అవి కొంత ప్రాక్టికల్ వేలో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే కొంత ప్లాన్ వేసుకోవడం అవి ఓవరాల్ ప్లాన్ వేసుకునేవి మెథడ్స్ అనమాట అండ్ మెథడ్స్లో కొన్ని టార్గెటెడ్ అప్రోచెస్ని టార్గెటెడ్ లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటిని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి టెక్నిక్స్ అనేవి వాడటం జరుగుతుంది ఇది ఎస్జిటి సిలబస్ అండి అండ్ ఎస్జిటి సిలబస్లో మనకు చూడండి మెథడ్స్ మెథడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంది ఇవి నేర్చుకోవాల్సిన అండ్ మనం చెప్పుకోబోతుంది కూడా మెథడ్స్ ఈ మెథడ్స్లో అండ్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఉంటాయి అండ్ ఇదే జేఎల్ కానీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ కానీ వాటికి కూడా చూడండి మెథడ్స్ మెథడ్స్ అనే మెథడ్స్ అండ్ అప్రోచెస్ ఇందులో అండ్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ కానివ్వండి డిగ్రీ లెక్చరర్స్ కానివ్వండి అండ్ జేఎల్ కానివ్వండి వీటన్నిటికీ చూడండి ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్ ఇవి ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇది అండ్ ఎస్జిటి వరకే కాకుండా మరియు ఎస్జిటికే కాకుండా జేఎల్ డిఎల్ పిఎల్ కూడా సంబంధించిన సిలబస్లో ఉన్న అంశం కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా చూద్దాం సో మెథడ్స్ అంటే పద్ధతులు అండి సో ఓవరాల్ ప్లాన్ అనమాట ఒకటి నేర్చుకోవడానికి ఓవరాల్ ప్లాన్ వేసుకుంటాం అదే మెథడ్ అండ్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఇది ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాసెస్ అండి అంటే ఎప్పుడుదో లాంగ్ 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 ఏగో నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది చారిత్రాత్మకంగా దీన్ని చూసుకుంటే ఈ మెథడ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అయితే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది మెయిన్ ఫోకస్ చేసేది రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ మీదే తప్ప లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ మీద ఏమాత్రం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయదు అండ్ ఓన్లీ రాయడము అండ్ చదవడం వరకు మాత్రమే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ చాలా పాత పద్ధతి అండి అండ్ గ్రీక్ లాటిన్ నేర్చుకోవడానికి ఈ పద్ధతిని ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు ఈ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అసలు గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఆ యొక్క ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటున్నామో లక్షిత భాష ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్న వ్యాకరణాన్ని తెలుగులోకి మన భాషలోకి అనువదించుకొని సపోజ్ నేనే లాటిన్ నేర్చుకో లేదా మీరే లాటిన్ నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకుంటుంటే ఏం జరుగుతుందంటే లాటిన్లో ఉన్న వ్యాకరణాన్ని మీకు ముందుగా తెలుగు భాషలోకి అనువదించి దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా పద్దెనిమిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు కూడా బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది అండ్ ఇదే ఒకటే పద్ధతి అన్నట్టుగా చాలా కొనసాగింది అండ్ దీనివల్ల లాభాలు ఏంటంటే ఖచ్చితత్వం అండ్ వాక్య నిర్మాణం కూడా చక్కగా అనేది ఉంటుంది అండ్ సిలబస్ వచ్చేసి ఏముంటుందంటే పోయిట్రీ ఉంటుంది ప్రోజ్ ఉంటుంది నాన్ డీటెయిల్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది గ్రామర్ ఉంటుంది రిటర్న్ వర్క్ ఉంటుంది సో మనకి ఆల్రెడీ కూడా మనకు కూడా ఇది చూసుకుంటే ఈ మెథడ్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి కూడా మనకి చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉంది ఎప్పుడు వరకు అంటే దర్దాపుగా రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు దాకా కూడా బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నది గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది మనకు కూడా పోయిట్రీ ప్రోజ్ ఉండేది అండ్ గ్రామర్ వీటన్నిటి కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చేవాళ్ళు అండ్ నాన్ డీటెయిల్ టెక్స్ట్ ఏమో విడిగా ఉండేది అండ్ రిటర్న్ వర్క్ కింద వర్క్ బుక్ అనేది ఉండేది సో ఇది గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది మనం కూడా చాలా కాలం స్కూళ్ళలో అనేది ఉపయోగించడం జరిగింది అండ్ మనకి తర్వాత సిసిఈ మెథడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ పద్ధతిని మార్చడం జరిగింది అండ్ ఇందులో ఉన్న విషయాలు ఏంటాయి అంటే గ్రామర్ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారండి అండ్ ఒకాబులరీ వర్డ్ లిస్ట్ ఒకటి ఇచ్చేస్తారు మీకు అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ చివరి మీరు చూసిన అండ్ మొత్తం లిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం మెయిన్ ఉద్దేశం మీకు పదానికి పదం లేదా వాక్యం వాక్యం అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చేసేస్తారు అండ్ మదర్ టంగ్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మాతృభాషని ఏ మాత్రమే ఇప్పుడు తెలుగులో మనకి జనరల్గా గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లో ఎక్కువ భాగం కూడా తెలుగులోనే చెప్పబడుతుంది సో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ద్వారా ఉన్న ఈ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే లాభాలు ఏంటి అంటే ఒకాబులరీని ఒకాబులర్ని చాలా చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు అంతేకాదు ఏదైతే ఆ భాషలో ఇచ్చిన భాగం ఈ యొక్క టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈజీగా మనం నేర్చేసుకోవచ్చు ఎందుకని ట్రాన్స్లేటెడ్
సునాయాసంగా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం నేర్చుకోగలుగుతాం అంతేకాదు రాయగలుగుతాం అండ్ రాయగలుగుతాం దాన్ని చదవగలుగుతాం అండ్ దీన్ని టెస్ట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ టె టెక్స్టింగ్ టెక్స్టింగ్ ఈజ్ ఈజీ సో టెక్స్ట్ పెట్టి మనకు మార్కులు వేయడం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట ఈ మెథడ్లో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లో టీచింగ్ కూడా ఈజీయే ఎందుకని అంతా కూడా మాతృభాషలో చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చాలా సునాయాసంగా ఉంటుంది వినేవాళ్ళకి అనాయాసంగా ఉంటుంది చెప్పేవాళ్ళకి సునాయాసంగా ఉంటుంది అండ్ టీచింగ్ ఈజ్ ఈజీ అంతే కదా మరి చెప్పడంలో కూడా చాలా సులభంగా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అనమాట ఎందుకని వినేవాడు జాగ్రత్తగా వింటూ ఉంటాడు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అండ్ దాని ప్రతిస్పందన ఇస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అంతేకాదు ఫలాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాడు నేర్చుకుంటున్నట్టు కనబడుతుంది అలా కాకపోతే ఇది కేవలం రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వరకు మాత్రమే సఫలీకృతం అవుతుంది గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్లో కానీ లిజనింగ్ ఉండదు స్పీకింగ్ ఉండదు ఎందుకని లిజనింగ్ స్పీకింగ్ ఎందుకు అంటే మాట్లాడేది మాతృభాషలో కాబట్టి ఆంగ్ల భాషను ఉపయోగించడం జరగదు కాబట్టి అండ్ ఈ జీటీ మెథడ్లో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లో ఎవరైతే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆ ఏరియాలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకే ఒక ప్రాబ్లం కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఏర్పడింది ఎందుకని గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అనేది ఒక్కదాన్ని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది సో దానివల్ల ఏం జరిగింది రీడింగ్ రైటింగ్ మీద పెట్టిన కాన్సన్ట్రేషన్ స్పీకింగ్ లిజనింగ్ మీద రాలేదు సో దాని వల్ల ఏం జరిగిందంటే అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది లేదు ఇప్పుడు కావాల్సింది కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్ కాబట్టి అండ్ కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్కి సంబంధించిన విషయాలని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టడం జరిగింది అండ్ తర్వాత గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ లిమిటేషన్స్ అయింది ఇప్పుడు మేము చెప్పుకున్నాయి ఏదైతే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్ ఈ అన్ని దశల్లో చదువుకున్న వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్లో చాలా పూర్ ఎందుకని లిజనింగ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఇట్స్ టీచింగ్ అబౌట్ లాంగ్వేజ్ నాట్ టీచింగ్ లాంగ్వేజ్ అది భాష గురించి చెప్పడమే కానీ భాషని నేర్పించడం కాదు ఎందుకని అదిగో ఈ వ్యాకరణంలో ఇలా ఉంటుంది ఈ వ్యాకరణంలో ఇలా ఉంటుంది లాటిన్ భాష ఆంగ్ల భాషలో ఈ వ్యాకరణం ఇది ఈ వ్యాకరణం ఇది ఈ వ్యాకరణం అట్లా చెప్తాం భాష గురించి చెప్తున్నాం కానీ భాషను నేర్పించట్లేదు అంటాడు అండ్ మెకానికల్ లెర్నింగ్ నో స్పాంటేనియస్ యూస్ దీనివల్ల యాక్చువల్గా జరిగేది ఏంటి అంటే మెకానికల్గా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం దానివల్ల పెద్ద ఫలితం అనేది ఏది ఉండదు ఎందుకని అంటే మాట్లాడడం అనేది ఏమాత్రం ఉండదు మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఏంటి మాట్లాడగలగాలి కమ్యూనికేషన్ అది మాత్రం జరగదు ఈ పద్ధతిలో నో ఎక్స్పోజర్ టు లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు ఎందుకని గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లో ఓన్లీ తెలుగు మాట్లాడతారు మాతృభాషను ఉపయోగిస్తారు అంటే మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి తెలుగు అని అంటున్నాను యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాతృభాషను ఉపయోగిస్తారు మాతృభాషను ఉపయోగిస్తే మాతృభాషను ఉపయోగిస్తే మాతృభాష వస్తుంది కానీ ఆంగ్లం అనేది రాదు కాబట్టి లిజనింగ్ స్పీకింగ్ అనేది కంప్లీట్గా నెగ్లెక్ట్ చేసేసారు వినడం అండ్ మాట్లాడడం అనేది అసలు వీళ్ళకి చాలా కష్టం అనమాట అండ్ మేక్స్ ప్యాసివ్ లిజనర్స్ ఇదేంటంటే టీచర్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్ అంటే ఉపాధ్యాయుడికి సునాయాసంగా బోధించడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి ఏదయా అంటే గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ఈ పద్ధతిలో టీచర్ యాక్టివ్గా ఉంటాడు పిల్లలంతా కూడా ప్యాసివ్గా ఓన్లీ చెవులు మాత్రమే రిక్కించి వినాల్సి ఉంటుంది అండ్ లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ మిస్లీడింగ్ సమ్టైమ్స్ కొన్నిసార్లు అక్కడున్న దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే చాలా మిస్లీడ్ అయిపోతాం అంటే కొన్నిసార్లు ట్రాన్స్లేషన్ మక్కికి మక్కి కుదరదు ఎలా అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వామ్ వెల్కమ్ అంటారు వామ్ వెల్కమ్ అంటే వెచ్చని స్వాగతం అని అర్థం తెలుగులో అదేంటి వెచ్చని స్వాగతమా చల్లగా ఉండు అని మనం దీవిస్తాం వీళ్ళేమో వెచ్చగా ఉండు అని దీవిస్తున్నారు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో హౌ ఎలా సాధ్యం మీకే తెలియాలి అండ్ హిండర్స్ అంటే అర్థమైంది అనుకుంటా అక్కడ చలి దేశాలు కాబట్టి వెచ్చగా ఉండాలని కోరుకుంటారు ఇక్కడ మన ఉష్ణ మండల దేశాల్లో మగ్గిపోతున్నాం కాబట్టి చల్లగా ఉండు నాయన అంటాం సో మక్కి మక్కి ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చాలా కష్టమైన విషయం కొన్నిట్లో కుదరదండి ఇండర్స్ ఫ్లూయెన్సీ ఈ జీటీ మెథడ్లు గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లు ఎవరైతే నేర్చుకున్నారో వాళ్ళకి ఫ్లూయెన్సీ రావడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అండ్ వాళ్ళు ఎందుకు కూడా చెప్పేస్తాం వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ మైండ్లో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో తెలుగు నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చి ఇంగ్లీష్ నుంచి ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి ఇంగ్లీష్ని ఎన్కోడ్ చేసి డీకోడ్ చేసుకొని ఏవో ఇన్ని తలకాయ నొప్పులు ఉంటాయి ప్రతిదీ అర్థం చేసుకోవాలి డీకోడ్ చేసుకోవాలి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి ఇట్లా మాట్లాడాలి సో ఇదంతా ప్రాసెస్ జరగడానికి మైండ్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి వీళ్ళ భాషలో చాలా స్పీడ్ అనేది ఉండద
दाने पारल ऐसी कोकाल अड तरह चाल प्रा मुख्यता डैरक्ट मेथड डैरक्ट मेथड प्रईवेट स्कूलस उपयोगस्टू उ पंद एडी पंद संवर बहुत पुलर ड मेथड अंड ड मेथड मेन मोटमोद सिद्धांत एंटे मतृभाष ने वे सो ड मेथड एपड़े प्रईवेट स्कूल तस्को वे जगह लोपये मतृभाष अंड कंप्लीट निर्लक्ष्य मतृभाष ने बति पंदा अने पूर्ति विस्मर जरिए इध सैकलाजिकल प्रिंसपल आधार पड़ उ नाचुल वे नाचुल वे अंत ड मेथड जो फस्ट लिजनिंग पिवा विंटा तरवा माटाड़ता तरवा चलता तरवा रास्ता एलएसआरडब्ल्यू इधी नाचुल पद्धति अने तेल चपेस सैकलाजिस्ट अंत मन मनोविज्ञा शास्त्र एवर उ मन वालू सैकालजिस्ट चपेशन क्लीयर का इधी सर पद्धति एलएसआरडब्ल्यू अने एलएसआरडब्ल्यू अने सर पद्धते अच्छे सर पद्धति एलांटी लिजनिंग मतृभाष का डैरक्ट मेथड अंड मन ने आंग्ल भाष का बटी आंग्ल भाष ने ने क्रम में मोद पिवा ग्रहिचा नुटाड़े विन अतु माटा अदव मोदू अर्वात राय भाष संपूर्णता अनेट तो पूर्त सो वीट फीचर्स सेंट ऐस यूनिट आफ् एक्सप्रेस डैरक्ट मेथड वर्ड का लटर का अंड वाक्यमने फस्ट यूनिट आफ् एक्सप्रेस अन्ट अंत मुझे मुदे अंड अर्धवंतम वाक्यल ने हाउ आर् यू फाइन इलांटन सो मुझे फीचर्स फस्ट फीचर ओवराल कम्यून ओवराल कम्यून कम्यून उ कम्यून चेयली अंत इधर कंपलसरी उड़ी फस्ट इधाली अं क्लास रूम ऐक्टिविट टारगे टारगेटेड लांग्वेज क्लास रूम में जगे प्रती कार्यकलापम कूड़ा भाषा ने भाषा उ अंत आंग्ल भाषा उ क्वेश्चन एंड आसर्स आबजेक्ट स्पीक्स एंड डेमास्ट्रेषन गुर्रवनी चाली ड मेथड वेये बोम ने गीसी पिवड़ी चेपाली एटम्मा इधी अन गार दिन गुर्रव का हार वट दि दिश हार लेदा क्वेश्चन एंड आसर् ड मेथड एपाता अंड हार अने तेयर पिवा पिवाड़क गुर्रमेंटे हार अभी हाव यू एवर वाच मगधीरा Yes, yes, ma'am. Yes, yes, sir. So, how long ago? Okay. Uh, what did uh, Mr. Ramcharan like in uh, Magadira? And he, how long ago? Uh, he uh, he liked uh, bikes, ma'am. And just he does uh, he does motorbike adventure in it. Oh, really? And uh, he likes another thing. Do you know it? Ah, yes, ma'am. Hearts. And uh, he rides on it. An excellent scene, ma'am. Ah, what what does he ride on? Hearts, man. Yes, that is what I want to tell you now. Hearts, <laughs> like this. Even the Goraani JP Dani can't cast for all of them. So, even the Prati Dikura targeted language alone, classroom activity on Dali. Dani he JP Dani questions. I put in JP Nanta word ko ali and bommal ni chupi ali and objects ante na physical ka chupi chali pics demonstration ante yo acting yes ne JP alani. Atla. ग्रामर इंडक्टिवली एट्ला नारे एग्जापल द्वारा रूल को वेतर अंत फस्ट हिईट्स मैंगो शिईट्स मैंगो इट ईट्स मैंगो दीन द्वारा एम अर्थम हो मैम सिंपल प्रसेंट सिंग्युर् अटी एस सिंग्युर् वर्ब इनी वस्तान रूल अस्टर सो दी मैं फीचर्स इकड ओके अंड तरवा एमफसीस् करेक्ट प्रोनसीयेसन ग्रमर मोदी प्रोनसीयेस ग्रमर मीद दीन बाग फोकस पड़ता है अंड अभी ट्रांसलेट चेयर ओनली इन इंग्ली चेयरना डेमास्ट्रेस पिक्स क्वेश्चन एंड आसर्स द्वारा मतमे वर्कअटर मेमरइजेस अवाइडेड बट्टी बटे विधानमने कंप्लीट अवाइडे अंड कावर्जेस प्राक्टिस मे दर इधर मुगर ने कुर्चोबे वाने चार
అండ్ రిపిటీషన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ గ్రామర్కి సంబంధించిన వ్యాకరణానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలని రిపిటీట్ రిపి బాగా రిపీట్గా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ చేత అవి చదివించడం అట్లాంటివి చేస్తారు ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే డిక్టేషన్ చెప్పడం ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ రాపించడం పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇవి డైరెక్ట్ మెథడ్ యొక్క ఫీచర్స్ విషయాలు లిమిటేషన్స్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి అంటే దీనిలో ఉన్న లోపాలు ఏంటి లేదా కొ లోపాలు లాంటివి టైమ్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇక్కడ ముఖ్యం మనకి పీరియడ్కి వచ్చేసి నలభై నిమిషాలు ఉంటుందండి అండ్ క్లాస్లో పిల్లలు అండ్ ముఖ్యంగా మీరు ఎన్నిక కాబడేది అండ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కాబట్టి కనీసం అరవై మంది ఉండకుండా ఉండదు అండ్ రూల్ ఏంటంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిటీ ఉంటే మీరు సపరేట్ సెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి అట్లా ఉంటుంది లేదా మీరు చేసుకోవచ్చు కానీ అక్కడ ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ అరవై మంది ఒక క్లాస్లో కూర్చొని ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ అరవై మందిని మీరు గొడవ చేయొద్దని చెప్పుకోవడానికే సగం సమయం అయిపోతుంది సో దాంట్లో మీకు రామ్ చరణ్ తెలుసా మగధీర తెలుసా అంటే కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కొట్టుకునే వాళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అండ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండ్ మనకున్న సమయం ఇదంతా సరిపోదు గుర్రం అని చెప్తే సెకండ్లో అయిపోతుంది అదే రామ్ చరణ్ తెలుసా అండ్ లేదా సారీ మగధీర తెలుసా రామ్ చరణ్ గారు తెలుసా మరి గుర్రం ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అండ్ మీకు సమయం అనేది చాలా ఎక్కువగా వెళ్ళిపోయింది అట్లా అనమాట అండ్ బడ్జెట్ మనకి మెయిన్ బడ్జెట్ ఈరోజు బొమ్మలు ఎత్తుకు వెళ్తా ఉంటే ఎవరు పెట్టుకోవాలి సపోజ్ చిన్న బొమ్మను పట్టుకెళ్తే కనబడదు వాళ్ళకి పెద్ద బొమ్మ పట్టుకెళ్ళాల పట్ పెద్ద బొమ్మను పట్టుకెళ్ళాలంటే పెద్దది చూపించాం అనుకోండి రోజు ఎవరు ఆ యొక్క టీఎల్ఎంకి ఎవరు డబ్బులు పెట్టుకోవాలి అది చాలా పెద్ద ప్రశ్న ఎందుకంటే రోజుకు వంద రెండు వందలు పెట్టుకుంటే ఆ రకంగా పెట్టుకుంటే నెలకు వచ్చేసి ఆరు వేల రూపాయలు ఏది ఒకే క్లాస్ కనుకుంటే అన్ని క్లాసులు కలిపితే ఎంత అవుతుంది సో అదంతా బడ్జెట్కి సహకరించదు డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది అండ్ నాన్ ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టీచర్స్కి చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ప్రతిదీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి ఆంగ్లాన్నే ఉపయోగించాలి అండ్ లర్నర్ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ఏం చేస్తాడంటే ఎటు తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి టీచర్ అనే వ్యక్తి చెప్పకపోయినప్పటికీ తన మా మాతృభాష అంటే బాగా నేర్చుకునే వ్యక్తి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే ఇంట్రెస్ట్ లేని వ్యక్తి అసలు పోల్చుకోలేడు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే మాతృభాషతో పోల్చుకుంటాడు ఆహా ఇట్లానా ఓ నౌన్ నౌన్ కదా నా వాచకం అంటారు కదా మేడం దీన్ని తెలుగులో అంటాడు సో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వ్యక్తి మిగతా వాడైతే ఏదో చెప్పుకుంటున్నాళ్ళే అనుకుంటాడు అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ నీడెడ్ అండ్ టీచర్కి ముందు ఎంత ప్రిపరేషన్ ఉండాలని అండ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం జస్ట్ గుర్రం అని తేవడానికి మగధీర రామ్ చరణ్ గారు ఆ తర్వాత అండ్ ఇవన్నీ కూడా బైకు ఇవన్నీ వాడుకోవాలి ఇది అన్ని ముందు అనుకోవాలి క్లాస్లో స్పాంటేనియస్గా రాదండి స్పాంటేనియస్గా రాదు సో ముందే ఏం చేయాలి లెసన్ ప్లాన్ రాసుకునేటప్పుడే పక్కాగా నేను మగధీరాన్ని మెన్షన్ చేస్తాను రామ్ చరణ్ గారిని మెన్షన్ చేస్తాను రాజమౌళి గారిని మెన్షన్ చేస్తాను ఇలాంటివన్నీ రాసుకోవాలి ఇవన్నీ కుదరని పనులు అంటే చాలా కష్టమైన పని ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందని అర్థం అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ హౌ టు టీచ్ ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ని ఎలా టీచ్ చేయాలి అందం అని చూపించాలి అందాన్ని గీసుకొస్తావా లేకపోతే ఐశ్వర్య బొమ్మ తెచ్చి ఈమె ఎలా ఉంది అందంగా ఉంది అందం అంటే ఏంటి అంటే అందం అంటే ఏంటి మేడం అన్నారు అండ్ ఇట్ విల్ బీఏ ప్రాబ్లం అందాన్ని చూపించలేం హానెస్టీని నిజాయితీని చూపించలేం సో ఆ విధంగా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ని టీచ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం నిజాయితీని చూపించాలనుకోండి ఎవరిని చూపిస్తారు సాయి కుమార్ని చూపిస్తారు అండి కుదరదు కదా అందాన్ని చూపించాలంటే ఐశ్వర్యాన్ని చూసి అందం అంటే చాలామంది బాధపడతారు ఏమే అందంగా లేవా అని అనుకుంటారు సో అప్పుడు ఎవరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ అనేది చాలా కష్టం అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ అంటే ఏంటంటే అందం నిజాయితీ ఇట్లాంటివి అనమాట మంచితనం మానవత్వం మానవత్వాన్ని చూపిమ్మననుకో మదర్ తెలిసా కానీ చూపిస్తే పిల్లలు అర్థం చేసుకోలేరు కదా అది ప్రాబ్లం దట్స్ ద అండ్ ఓవరల్ ఫ్లూయెన్సీ అండ్ ఓవరల్ ఫ్లూయెన్సీ అంటే మీ డైరెక్ట్ మెథడ్ వల్ల మాట్లాడతారు బాగా మాట్లాడతారు కానీ అందులో వంద తప్పులు ఉంటాయి జనరల్గా ఇప్పుడు ట్రెండ్స్ చూస్తే ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అండ్ ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది ఉంది అండ్ ఓవరాల్ ఫ్లూయెన్సీ అనేది గబగబ మాట్లాడతాను అందులో వంద బూతులు ఉంటాయి ఎవడు కనిపించిన అబ్బా మా వాడు సూపర్గా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటాడు అండ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వచ్చేసరికి అధ్వానంగా ఉంటుంది అంటే చదవలేడు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రాయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అతనికి సో
వాళ్ళు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు దాని ద్వారా పిల్లలు గ్రహించగలరు పెద్దవాళ్ళే గ్రహించలేరు పిల్లలు ఏం గ్రహిస్తారు సో డైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది ఆ విధంగా ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఉంటూ ఉంది డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్ ఇలాంటివి కొన్ని వాడేసుకుంటున్నారు అటు కొంచెం ఇది లిమిటేషన్స్ని అటు ఇటుగా మిక్స్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి అండ్ ఇప్పుడు మనం బైలింగ్వల్ మెథడ్కి వచ్చేసాం అండ్ బైలింగ్వల్ మెథడ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా మనం చూస్తుండగానే అండ్ గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఏమాత్రం కూడా మనకు సహాయం చేయలేకపోయి అంటే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ లిమిటేషన్స్ని పారదోలుతూ వచ్చిందే బైలింగ్వల్ మెథడ్ అండ్ సిజే డాట్సన్ అనే వ్యక్తి ఈ మెథడ్ని బాగా సపోర్ట్ చేశాడు అండ్ ప్రాపగేట్ చేశాడు కూడా అండ్ ఈ దీని ద్వారా ఏంటంటే గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఉన్న చాలా విషయాలని కలగలిపి కోర్ చేసేసాడు అనమాట సో ఏం జరిగింది అంటే అందులో ఉన్న లోపాలని సవరించడానికి ప్రయత్నించాడు దీని ద్వారా ఏంటంటే అండ్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడగలుగుతారు అండ్ రాయగలుగుతారు అండ్ చక్కగా అండ్ ఫ్లూయెన్సీ కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది సో ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే ముందు వర్డ్స్ నేర్పిస్తారు వర్డ్స్ అనేది ప్రైమరీ అండ్ తర్వాత సెంటెన్సెస్ నేర్పిస్తారు తర్వాత సిచ్యువేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు అండ్ టీచర్స్ మదర్ టంగ్ టీచర్ యూజెస్ మదర్ టంగ్ టు మేక్ పీపుల్స్ అండర్స్టాండ్ ఇందులో మదర్ టంగ్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది యాజ్ ఇన్ గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ హెల్ప్స్ కాన్వర్స్ ఇన్ మదర్ టంగ్ అండ్ టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ ఫ్లూయెంట్లీ అండ్ ఇందులో మాతృభాష అనేది ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం అనేది కాదు ఈ బైలింగ్వల్ మెథడ్లో అండ్ టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ అయిన ఆంగ్లాన్ని కూడా చక్కగా నేర్ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఫ్లూయెన్సీ అండ్ యాక్యురసీ అండ్ ధారాళంగా మాట్లాడగలరు అండ్ టీచర్ యొక్క టైం సేమ్ అవుతుంది ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మగధీర రామ్ చరణ్ గారు గుర్రం ఈ ఇదంతా పద్ధతి అవసరంలా అండ్ చాలా చక్కగా ఒక మాటలో చెప్పేసుకోవచ్చు నాన్న దీని గుర్రం అంటారు గుర్రం తెలుసు కదా నాన్న అట్లా అయిపోయింది నో ఎలాబరేటివ్ ప్రిపరేషన్ టీచర్ ముందే కూర్చొని స్కెచ్లు వేసుకొని ఆ రామ్ చరణ్ గారు ఆయనకి ఇది నచ్చుతుంది ఈ ఇది నచ్చిన లేదా మగధీర అండ్ అంటే మీకు అర్థం కావాలని ఇవన్నీ చెప్తున్నా అండి జనరల్గా మీకు చెప్తే అర్థమవుతుందని అండ్ ముద్ర పడిపోతుందని అంతేగాని మీకు వేరే ఫ్యాన్ అయితే నేను ఎవరు ఫ్యాన్ కాదు అండ్ బర్ ద థింగ్ ఈస్ మనకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం మెయిన్ కాబట్టి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ నో ఎలాబరేటివ్ ప్రిపరేషన్ టీచర్ గారు కూర్చొని ఇట్లా ఆలోచించుకొని ప్రతిదీ ఈ సినిమా ఆ హీరో ఈ సినిమా ఆ హీరో ఇట్లా పిల్లలకి ఏంటంటే ఈ మధ్య అంతా సినిమా ఓరియెంటెడ్ ప్రపంచం అయిపోయింది సో ఈ ప్రిపరేషన్లో ఇదంతా కూడా మనం రాసుకోవాల్సిన ముందే ప్రిపేర్ అంత భయంకరంగా కావాల్సిన అవసరం లేదు ఈ బైలింగ్వల్ మెథడ్లో అండ్ నో నీడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అండ్ అంతేగాని గుర్రం చూపించాలంటే గుర్రపు మొహమ్మది ఇచ్చి ఇదేంటి అని అడగాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మీరు సప మామూలుగానే అడిగి తెలుసుకోవచ్చు గుర్రం తెలుసానా మీకు అయిపోయింది అండ్ యూజ్ఫుల్ టు రూరల్ అండ్ అర్బన్ స్టూడెంట్స్ ఈ బైలింగ్వల్ మెథడ్ వల్ల ఏంటంటే అండ్ గ్రామీణ ప్రాంతాలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యార్థులకి చాలా ఉపయోగం అనమాట అండ్ లిమిటేషన్స్ దీనిలో కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే మదర్ టంగ్ని గనక లిమిట్ చేయకపోతే అది గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అయిపోతుంది అంటే ఇది గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ బైలింగ్వల్ మెథడ్ అనేది గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ ప్లస్ డైరెక్ట్ మెథడ్ రెండు మెథడ్లు కలిపి తీసుకొచ్చాం కానీ మదర్ టంగ్ని గనక అంటే మాతృభాషని గనక లిమిటెడ్గా తక్కువ స్థాయిలో కనుక వాడుకోకపోతే అది చివరికి ఎలా దారి దారితీస్తుందంటే గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్కే దారితీస్తుంది ఇది ఓన్లీ అడల్ట్ లర్నర్స్కి మాత్రమే సూటబుల్ పిల్లలకి కాదు అని తేలి చెప్పేశారు బైలింగ్వల్ మెథడ్ అనేది అండ్ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉపయోగమే కానీ చిన్న పిల్లలకు మాత్రం ఏమాత్రం ఉపయోగం కాదు లేదా టెన్త్ ఇంటర్ ఆ స్థాయి వరకే కానీ చిన్న పిల్లలకు మాత్రం ఉపయోగం కాదని తేల్చారు సో బైలింగ్వల్ మెథడ్ అనేది పెద్ద పిల్లలకి చిన్న పిల్లలు కాదన్నారు మరి చిన్న పిల్లలకి ఏం చేయాలి అండ్ ఎట్లా చేయాలి ఎలా నేర్పించాలి ఇప్పుడున్న సమస్య సో దానికి చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఆర్ అండ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ టీచింగ్ సో పిల్లవాడిని ముఖ్యంగా కేంద్ర బిందువుగా చేసి అండ్ యాక్టివిటీ కార్యకలాపాల ద్వారా ఓర్క కూర్చోబెట్టి ప్యాసివ్గా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని అయా మీరు రాళ్ళలాగా కూర్చోండి నేను మీకు చెప్తానని కాకుండా అండ్ వాళ్ళనే కల్లిచ్చడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం అండ్ దీని ద్వారా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్లీ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ అండ్ ఇక్కడ తొందరగా చిన్న వయసులోనే భాషను నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనమాట అండ్ లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది ఈ యాక్టివిటీస్ అనేవి అండ్ బిలీఫ్ ఏంటంటే ఇది బిలీఫ్ అనమాట ఎర్లీ ఏజ్లో నేటివ్ లాంగ్వేజ్
మనం అంటే గత వీడియోస్లో చెప్పుకునేటప్పుడు చోమ్స్కీ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ ఫ్రంటల్ లోబ్ ఏదైతే మెదడులో ఉందో లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ లోబ్ అనేది లాంగ్వేజ్ భాషలు నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడేది అది గనక చిన్నతనంలో యాక్టివేట్ గనక అయితే ఆ చిన్నతనంలో ఎన్ని భాషలైనా వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఆ నమ్మకం ద్వారా అండ్ మాతృభాషని చక్కగా నేర్చుకుంటాడు అంతేకాదు విదేశీ భాషని ఏదైతే ఉందో లేదా ఏదైతే భాష ఉందో దాన్ని వాళ్ళ కల్చరల్ అవుట్లుక్ని కూడా పెంపొందించగలుగుతాడు అండ్ ఈ యొక్క చైల్డ్ సెంటర్డ్ దాంట్లో టీచింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే స్మాల్ లెర్నింగ్ గ్రూప్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు చిన్న చిన్న గ్రూపులుగా విభజించుకోవాలి అండ్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ని వాడాలి టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అంటే పరికరాలు అనమాట చిన్న చిన్నవి బొమ్మలు అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే నేర్చుకుంటారో చిన్న చిన్న ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఇట్లాంటివి అనమాట అప్రాప్రియేట్ మెథనాలజీ సరైన పద్ధతిని వాడుకుంటారు అండ్ ట్రైన్డ్ అండ్ ప్రిపేర్ టీచర్స్ దీనికి ప్రత్యేకంగా యాక్టివిటీ బేస్డ్ టీచింగ్కి ఖచ్చితంగా ట్రైన్డ్ టీచర్స్ కావాలి అందులో ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కావాలి దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే సమయం అనేది వాళ్ళు చక్కగా సద్వినియోగం చేయడం జరుగుతుంది ఈ చైల్డ్ సెంటర్డ్ టీచింగ్ లేదా యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఇది చైల్డ్ సెంటర్డ్ లేదా యాక్టివిటీ బేస్డ్ టీచింగ్లో చైల్డ్ సెంటర్డ్ అండ్ లెర్నింగ్ సెంటర్ అంటే పిల్లవాడిని కేంద్ర బిందుగా పిల్లవాడు హీరో అనమాట క్లాస్లో వాడు ఏం చేస్తే మనం ఏం చేయాలి యాజ్ ఏ ఫెసిలిటేటర్ యాజ్ ఏ ప్రమోటర్ మనం అతని సపోర్ట్ చేయాలి అతనికి డౌట్ ఉంటే చెప్పాలి లేదా అతను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు పక్కవాడితో హౌ ఆర్ యూ మ్యాన్ అండ్ వాట్స్ దాట్ ఇట్లా అండ్ సాల్వ్ ద టాస్క్ వీళ్ళకి కొన్ని పనులు అప్ప చెప్తారు సో దాన్ని బొమ్మలు ఉంటాయి ఆ బొమ్మల్ని వీళ్ళు ఏం చేయాలని సెట్ చేయాలి సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏబిసిడీలు ఉన్న ఓ చిన్న మ్యాట్ ఇస్తారు ఆ మ్యాట్లో ఎక్కడెక్కడో ఏబిసి అవి ఉన్నాయి అవన్నీ వరుసగా పేర్చాలి అలాంటి టాస్క్లు ఇస్తారు అదే యాక్టివేట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఆర్ టీచింగ్ సో ఆ టాస్క్ని వాళ్ళు పూర్తి చేయాలి లెర్న్ బై టెస్టింగ్ సో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకొని నేర్చుకుంటారు ఎట్లా అంటే ఒక బొమ్మ ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా పెడితేనే బొమ్మలాగా తయారవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు సో దాని ద్వారా ఏం చేస్తారు ఎక్కడ పోయింది తప్పు అని వాళ్ళు ఆలోచించగలుగుతారు అండ్ అంతేకాదు వాళ్ళు ఆ పనులు చేసేటప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంత చక్కగా చక్కగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళకి బోత్ మీనింగ్ అండ్ ఫామ్ రెండూ తెలుస్తాయి అండ్ ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూని ఏమాత్రం వదలదు ఈ యాక్టివేజ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అనేది అండ్ లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది సో చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఈ యాక్టివిటీ బేస్డ్ దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వెరైటీ ఆఫ్ మెథడ్స్ని తీసుకొస్తాం వెరైటీ ఆఫ్ అండ్ వెరైటీ బొమ్మలు వెరైటీగా ఉంటాయి అండ్ యాక్టివిటీస్ వెరైటీగా ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ని పెడతాం ఎలా పెడతాం లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అంటే అండ్ ఒక చిన్న గీత ఒక చిన్న రౌండ్ సర్కిల్ గీస్తారు గీసి పిల్ల ఎవరైనా ఒకళ్ళు డాగ్ అనగానే అందులో దూకుతాడు అండ్ ఏదైనా బర్డ్ చెప్పంగానే ఆ సర్కిల్లో నుంచి బయటికి దూకాల సో మళ్ళా ఏదైనా యానిమల్ చెప్తేనే లోపలికి దూకాలి బర్డ్ చెప్తే బయటికి దూక ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటుంటాయి అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది డైరెక్ట్గా పిల్లవాడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓన్ పేస్ పిల్లవాడు తనకి నచ్చిన విధంగా తన స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉంటాడు అండ్ ఇందులో బట్టి పట్టే విధానం అనేది ఏమి ఉండదు యాక్టివ్గా ఉంటాడు పిల్లవాడు అండ్ ఛాలెంజ్లు తీసుకుంటాడు ఆడుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి అండ్ నేరేషన్ అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ చెప్పడం అండ్ మ్యూజిక్ వినడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్లో ఉంటాయి లిమిటేషన్స్ ఏంటి డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది టీడియస్ అండ్ స్ట్రెస్ఫుల్ డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం ఇవి కూడా కొంత ఆయాసకరమైంది అండ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ బై సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సో యాక్టివిటీ బేస్డ్ టీచింగ్ చెప్పాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎకనామిక్ బర్డెన్ అనేది ఉంటుందని ముందే చెప్పుకున్నాం టీఎల్ఎం ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలంటే ఇంకో విషయం ఏంటంటే యాక్టివిటీ బేస్డ్ అన్నారని లెర్నింగ్ డిజేబుల్ చిల్డ్రన్ కొంతమంది ఉంటారు వీళ్ళు కొంచెం మందమతులు అంటారు వాళ్ళకి ఇది అంత స్లో లెర్నర్స్ అనమాట బాగా వాళ్ళకి ఇది అంతగా ఏం లేదు ఎట్లా ఉంటారంటే అండ్ వాళ్ళు చాలా చక్క ఉండరు ఎట్లా అంటే చాలా దూరంగా ఉంటుంటారు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ అనేవి కొంత పాల్గొనడానికి సంశయించవచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా ఈ యాక్టివిటీస్లో కనుక స్కూల్ చేయించినా కానీ వాళ్ళు కనుక సక్సెస్ కాలేకపోతే మళ్ళీ ప్రైవేట్ కోచింగ్లకి వాటికి వీటికి పిల్లవాళ్ళని పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక బర్డెన్ అండ్ అందరికీ గమనికండి అండ
and sign encourage just and further ga inka manaki benefit untundi anukune vallu and you can do it thank you and uh, total physical response and total physical response ante only idi mana body language ni batti aa vidhanga idi activity anedi aadhar padi untundi james asher ani aina cheppadam jarigindi activity ee total physical response gurinchi and eena psychologist adi kuda experimental psychologist psychology lo unna vishayalni chaala experimented method lo itana aalochinche vaadu and a child learns a second language in a similar way as he learns a first language idi ee experiment endante pillavadu ee vidhanga aithe matrubhasha nerchukunnado adhe vidhanga dvitiya bhasha ni kuda nerchukuntadu listening comprehension anedi okati and school of humanist humanist humanistic psychology ఈ రెండిటి ఆధారంగా అండ్ ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ సిద్ధాంతాల మీద లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే తెలుసుగా అర్థం చేసుకోవడం అంటే విని అర్థం చేసుకోవడం లిజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది సో టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ యొక్క ఫీచర్ విషయాలు ఏంటి ఏమున్నాయి ఇందులో అంటే ఇంపరేటివ్ డ్రిల్స్ సో ఈ సో టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్లో ఇంపరేటివ్ డ్రిల్స్ అనేది మెయిన్ అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అనేది వాడటం ఉండదు వెళ్ళి డోర్ వెయ్యి డోర్ వెయ్యి కిటికీ మొయ్ అండ్ అది తీసుకురా సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ అనేది వాడరు యూ గో అండ్ కమ్ హియర్ ఇట్లాంటి సెంటెన్స్ని యూ వాడని సెంటెన్స్ని ఇంపరేటివ్ ఎవరైతే ఎదురున్నారో వాళ్ళని ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఆ పని చేయమన్నప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యాన్ని ఏమంటారంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు ఇంపరేటివ్ డ్రిల్స్ అంటే అండ్ క్లోజ్ ద డోర్ ఓపెన్ ద విండో ఇట్లా చెప్తుంటారు అన్నమాట టీచర్ గారు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటే పిల్లవాడు ఆ పనుల్ని చేస్తూ ఉంటారు లిజనింగ్ అనేది ఫస్ట్ విండో అనేది మొదటిగా వస్తుంది ఇది టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ టీపీఆర్ అనేది జీన్ పియాజే సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అండ్ లా లాంగ్వేజ్ త్రూ మోటార్ మూవ్మెంట్ సో మోటార్ మూవ్మెంట్ అంటే మన చేతులు కాళ్ళు కదిలించడం ద్వారా ఆ పనులు చేయడం ద్వారా మెదడులో బాగా ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది రిజిస్టర్ అవుతుంది అనేది జీన్ పియాజే యొక్క సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్ చలనం ఉన్న చలనం అనేది ఉండాలి సైకో సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట జీ జీన్ పియాజేది అండ్ తర్వాత ఓన్ పేస్ పిల్లవాడు తనకు నచ్చినట్టుగా తన యొక్క వేగంతో అండ్ స్లో లెర్నర్ అయితే స్లోగా నేర్చుకుంటారు అండ్ ఫాస్ట్ లెర్నర్ ఫాస్ట్ లెర్నర్ అయితే ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటారు గివ్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు మీనింగ్ అర్థానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు అర్థం తెలిస్తేనే కదా యాక్షన్ అనేది చేసేది ఆ పని అనేది చేసేది అందుకని అండ్ గ్రామర్ ఇండక్టివ్ ఇండక్టివ్గా నేర్పిస్తారు గ్రామర్ అనేది అండ్ గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ ఎంఫసైజ్ గ్రామర్కి అండ్ వొకాబులరీ అనేది క్లియర్గా దాని మీద ప్రాముఖ్యత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో టీపీఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ యొక్క వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ ఎట్లా చేస్తారు ముందు మాట్లాడతారు ఆదేశం వస్తుంది పని చేస్తారు తర్వాత అందుకని ఏం జరుగుతుంది అంటే వినడం చేయడం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ మెదడులో ఈ యొక్క రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఆ వర్క్ అనేది ఇంకా ప్రత్యేకంగా దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో లెర్నింగ్ పర్మనెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అనుభవం వల్ల నేర్చుకున్నది కాబట్టి దాన్ని ఇంకా మ మర్చిపోవడం అనేది జరగదు అండ్ మోర్ ఎంజాయబుల్ అండ్ లెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ అండ్ ఈ టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇంపరేటివ్ డ్రిల్స్ ఉంటాయి ఇది అది తీసుకురా ఇది తీసుకురా అట్లా ఆడడం జరుగుతుంది సో అవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎంజాయ్మెంట్గా ఉంటుంది కదులుతూ ఉంటారు యాక్టివ్గా ఉంటారు అండ్ రోల్ ప్లే హెల్ప్స్ లెర్నర్ ఇంటర్నలైజ్ రోల్ ప్లే చేస్తారు అంటే ఇంకా జనరల్ ఇప్పుడు సపోజ్ రెండు పాత్రలు ఉన్నాయి అవి యుద్ధం చేసుకుంటున్నాయి అనుకోండి డైలాగులు ఉంటాయి ముందు వీళ్ళిద్దరు కూడా కత్తులు పట్టుకొని నుంచొని రోల్ ప్లే చేస్తారు సో అలాంటి వల్ల టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ వల్ల అండ్ వీళ్ళు నేర్చుకునేది చాలా వరకు కూడా ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉంటుంది బ్రెయిన్లో అండ్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి టీపీఆర్ లిమిటేషన్ టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ యొక్క లిమిటేషన్స్ ఆల్ కాన్ బి టాట్ త్రూ కమాండ్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆదేశాల ద్వారా నేర్పించలేం డిఫికల్ట్ టు టీచ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఈ టీపీఆర్ ద్వారా టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ ద్వారా అండ్ వీళ్ళు చదవడం రాయడం అనేది ఏమాత్రం ఆ కౌశలాలను నేర్పించలేరు అండ్ అంతేకాదు అండ్ ఈ ఇంపరేటివ్ డ్రిల్స్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంటే పిల్లవాడు నిరంకుశ వ్యక్తిగా మారిపోవచ్చు అథారిటేటివ్గా ఏ వాడు కూడా పెద్ద అయిన తర్వాత లేదా ఇప్పుడైనా కానీ ఏం చేస్తాడయ్యా అంటే ఏ అటు పెట్టు ఇటు పెట్టు ఇట్లాంటివి ఇంగ్లీష్లో అలవాటు అయిపోతుంది ఫుడ్ దే ఫుడ్ దే ఇక ఏం జరుగుతుందో అథారిటేటివ్గా ప్రతి చోట ఇంటి దగ్గర ఏంది వీడు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే చదువు వల్ల అనేది వాళ్ళకి తెలియదు సో ఆ విధంగా తయారవుతుంది అండ్ ప్లెజెంట్నెస్ ఈజ్ లాస్ట్ టీచింగ్ త్రూ కమాండ్స్ సో కమాండ్స్ ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆనందం ఏమి ఉండిద్ది ఎవడైనా మన మీద ఎక్కి కమాండ్ చేస్తున్నాడంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏమి ఆనందపడం అండ్ డూప్లికేటెడ్ 
అండ్ ప్రతిదీ కూడా అయిందంటే కమాండ్ రూపంలో ఈ విధంగా ఉండడం అనేది అండ్ ఇట్ కాన్ బి వర్కౌట్ అవ్వదు సో ఇవి యాక్చువల్గా దీంట్లో ఉన్న లక్ష్యాలు అనమాట అండ్ మాటి మాటికి కూడా రిపీటివ్గా వస్తుంటాయి ఏవైతే ఉన్నాయో కమాండ్సే కాబట్టి అవే రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి కొత్తది నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ కొత్తవి అనేది ఆస్కారం ఉండదు ఎప్పుడు కూడా లిమిటెడ్గానే ఉంటుంది అవన్నీ సో ఇంతటితో మెథడ్స్ని ఎండ్ చేద్దాం అండి అండ్ మెథడ్స్ ఇంతటితో అయిపోయినాయి యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ పేజెస్ అలా ఉంది అండ్ సో ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి అండ్ వీటిని అప్రోచెస్ని ఒక వీడియో అండ్ మెథడ్స్ని ఒక వీడియో అండ్ టెక్న అండ్ టెక్నిక్స్ని ఇంకో వీడియో అండ్ దాంతోపాటు రెమిడియల్ టీచింగ్ అనేది కూడా ఉంది టెక్నిక్స్తో పాటు సో అందుకని ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది అండ్ మొక్కలు మొక్కలుగా అండ్ త్రీ పార్ట్స్గా సో మీకు బాగా లాభించిందని విష అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియోని ఒకటి రెండు సార్లు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండండి మీ ఖాళీ సమయాల్లో అండ్ మీరు వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు అయినా చూస్తూ ఉన్నా ఈజీగా మీ బ్రెయిన్లోకి ఎక్కిపోతాయి అండ్ నో ప్రాబ్లం అండ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అండ్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కనుక మీరు గ్రహిస్తే వాటిని చిన్నగా నోట్ చేసుకోండి అండ్ నో ప్రాబ్లం అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండ్ మోస్ట్ మీరు ఎన్నిసార్లు అనేది రిపీట్ చేస్తారనే దాని మీదే నీ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే అండ్ ఒకసారి విన్నవాడికి నువ్వు పదిసార్లు విన్నవాడికి చాలా తేడా ఉంటుంది అండ్ పదిసార్లు రివిజన్ చేసిన వాడికి తేడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ కొన్నిసార్లు అన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో నుండి వచ్చినంటే ఏం రాలేదు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటా ఎందుకంటే అతను టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి చదివి ఉండొచ్చు ఇతను పదిసార్లు చదివి ఉండొచ్చు అతని ఆలోచన స్థాయి అవగాహన స్థాయి వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి మాటి మాటికి అండ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకటి రెండు సార్లు చూసేసి ఆ యొక్క నోట్బుక్లో రాసేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ వాటిని టైం లేదంటే ఎప్పుడూ ఉండదండి టైం ఎప్పుడు ఉండదు టెన్షన్ పడద్దు అండ్ తెలియదు మనం ఏది ప్రిపేర్ అయ్యామో అందులోనే రావచ్చు సో దాట్స్ వై అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ రాసుకోండి అండ్ ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేసుకోండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అండ్ దయచేసి లైక్ చేయండి యాజ్ వెల్ యాజ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ యొక్క ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్